，这应该就是传说中的那把已完成的鲨鱼火炮吧？大家好，我是一年三百六十五天都坚持更新的攻略 UP 主游戏宅玩家。小黑娃，干嘛？要问在元气骑士中哪一把红武最让大家印象深刻，那么我保证接下来出现的这位绝对能排进前三，因为他就是未完成的鲨鱼火炮。你说这把武器强吗？我觉得很一般。你说他弱吗？哎，他还比一般武器厉害。可是他更让大家难以忍受的是他的名字。为什么他叫未完成的鲨鱼火炮，而不是直接叫鲨鱼火炮呢？这不是要逼死强迫症吗？正当老宅觉得这个坑官方是不会填了的时候，随着《元气骑士六点零》春节版本的到来，我才发现哦，官方的小心思居然藏在这里。咱们心心念念的已完成的鲨鱼火炮，居然是海盗王的剑炮啊！没错，也就是《元气骑士前传》海盗头目手中的那把专属武器。我就琢磨嘛，两屋挖的坑肯定有它的意义。没想到居然玩了一个一箭双雕，用一把武器玩个联动，就解决了困扰大家数年的未解之谜。两屋策划确实牛逼。那么这时候问题来了，这把海盗王剑炮，它的实力如何？在哪里又能快速刷到呢？稍等，就由我为大家指点迷津吧。海盗王剑炮可以直接在地牢中获取，也可以通过兑换券或者扭蛋机获取，其几率还是挺高的。将它累积六次后，就可以进行锻造了。如果小伙伴们和老宅一样，从扭蛋机拿到了它，那么直接进入守护神殿模式，然后将它丢到地上。回收到仓库，再出来再拿一次，就可以一次获得两次累积次数了。当然了，如果用《邪王的迷阵世界》来刷的话，那么效率更高。海盗王剑炮的四维属性分别是：攻击十点，狼号五点，暴击十点，偏移度三点。攻击方式分为普攻和蓄力，普攻十点伤害，满蓄力后可以发射三个类似于鲨鱼的可以爆炸的追踪炮弹，基础伤害十四点可以暴击，而且借助游侠的暴击穿透天赋，还可以对目标造成多次的复合性伤害，实力颇为强大。但让老宅不解的是。按理说，它的满蓄力攻击应该是散射武器的范畴，但获得散弹增多天赋后，它却不能增幅，还是三只鲨鱼。所以在老宅还没有完成测试出来之前，先不做满配天赋了。当然了，也欢迎热心小板给老宅整理一下。那么今天咱们就先到这里吧，关注游戏宅玩家，咱们明天老时间不见不散。